क्लस सिक्सर मेरा आज के चतुर्थ अध्याय भारतीय उपमहदेश प्राचीन इतिहास धारा सम्बन्धे आलोचना करब समयकाल आनुमानिक ख्रीटपूर्व पंद्रश थ छश अब्द आप प्रथम लक्ष्य करब ये आनुमानिक कथाटी क्या बला आसले समयकाल सम्बन्धे एत प्राचीनकाल इतिहास जो जानते चेजी ऐतिहासिक मध्य ठीक सिद्धान आसते पर ठीक कत समय समय उचित तेजे एक आनुमानिक समयकाल हिसाब से ख्रीटपूर्व सम्बन्धे तुम्हारे जे ख्रीट जन्मे आगे जो समयकाल के ख्रीटपूर्व बोली ख्रीटे जन्मे पर समयकाल ख्रीटाब्द बोली जेमन आज के दूहजार कूड़ी साले आता जो आप पंद्रश ख्रीटपूर्व इतिहास पढ़ी तेल इतिहास सम्बन्धे कत प्राचीनत जानारे जो दूहजार कूड़ी साते पंद्रश साल जो करी पा तीन हजार पाँच कूड़ी अर्थात साढ़े तीन हजार बचर आगेकार इतिहास सम्बन्धे एन पढ़ते चले मन दिए तुम्हारा भलोक शोन जो समयकाल इतिहास सम्बन्धे की कि बला तुम्हारा अनेक गल्प बी पढ़ो से तुम्हारा ठाकुमार झुली आ रामायण महाभारत आदिओ रामायण महाभारत दो महाकाम्य भारतवर्षे तर इतिहास सम्बन्धे आलोचन सरकम नहीं क्या जान रामायण गल्पटी राम रावण जुद्ध कहनी सम्बन्धे लेखा आ जेमन तुम्हारा ठाकुमार झुली सम्बन्धे पढ़े बो सत्य राक्षस राक्षसी आदि इत्यादि नाना रकम प्रश्न तुम्हारे मन आसते ही पे क्यों रामायण जो गल्प आसले राम रावण आर्य एवं अनार्य जर प्रतीक हिसेब एखे बला तुम्हारे पर दिखे आलोचना करी तुम्हारा एम प्रश्न तुम्हारे माथाय आसते परे जो रावण की सत्य दसटा माथा आसले रावण एक मानूष हिसाब से दसटा माथा हवा स्वाभाविक नय कर् जथेष बुद्धि छोटी से दस दिखे तर माथा क्च करत अर्थात बुद्धि जोान दी से ही ताके दस माथार मानूष बोले उठतम इतिहास की इतिहास हे अतीत बर्तमान ए भविष्य जो सन्धि आज के जेटा बर्तमान गत हो जा कल के अतीत हो जाए आगामीकाल जो भविष्य से आगामीकाल जो बर्तमान हो जाए अतीत परिणत हो अर्थात अतीत बर्तमान ए भविष्य जोग सन्धि इतिहास जानते प्राचीन जुगे इतिहास जानार जन विशेष भाव ऐतिहासिक और प्रत्नतिक ओपर निर्भर करी ता तर अतीत से उपादान निदर्शन जा पे तर निर्भर कर तरा इतिहास लिखे चले सेगल आज हाथे पे इतिहास हिसाब से पढ़ते तुम्हारा जान जो ऐतिहासिक को स्थान कौन जो तुम्हारा बेड़ाते जाओ तुम्हारे हाथे जो मोबाइल आई मोबाइल टी रिचार्ज करते हैं अर्थात रोमिंग एक चार्ज करते हैं ये रोमिंग कथार अर्थटी की इंगराजी ते रोमिंग कथार अर्थ हे घोड़ा और एक तुम्हारा देखो संस्कृते राम जो शब्द सेटार अर्थ क्यों घोड़ा ये घोड़ा कथाटा क्या बला जी प्राचीनकाल इतिहास मानुष दे देखी से मानुषरा छो कबर ता क्यों को तख पर्त स्थायी भाव बसबाज करते शेखे नहीं विशेष भाव देखो मध्य एशिया तृणभूमि अनेक मानूष तरा पशुपाल तरह सतान सन्तान बस करत एक समय एलो जो दीर्घद थार पर तर खर अभाव बसस्थान असुविधा जलर अभाव हम पर ता तक चिंता करलो तर नतून को जगह जो यही गोष्ठी के तक जावर जति बला हत से समय से मध्य एशिया तृणभूमि देखे दूटो दल एक इरान दिखे और एक भारतवर्षर दिखे चले आसे एखने इसे ता ते नूतन भाव तर आर नतून बसस्थान पशुपाल बसबाज करते थे तक जेहतु जलपथे भारतवर्षे आसार रास्ता आविष्कार है तईर देखते उत्तर पश्चिम भारतवर्षर मध्य दिए आस्ते आस्ते दिखे आसते थके तो प्रथम वाला जो एलो से जावर जतरा ता मेलामेशा कर लो एक थकते शुरू कर लो तो मैं एखान तो तक कि लोक निश्चय थकत जैसे अनार्य बोल 
আর যারা বাইরে থেকে আসছে তাদেরকে আমি আর্য বলছি পরে তোমাদের সেই আর্য গোষ্ঠীর মানুষদের কথা আমি তোমাদের বলবো আস্তে আস্তে বসবাস করতে করতে একে অপরের মধ্যে যুদ্ধ লড়াই মেলামেশা অনেক কিছু হতে লাগলো কিন্তু দেখা গেল এই বাইরে থেকে আসা মানুষগুলো আমাদেরকে হারিয়ে আমরা এবং তারা জিতে গিয়ে আমাদের উপমহাদেশের উত্তর অংশে তারা প্রথম দিকে বসবাস শুরু করলো তারপরে আস্তে আস্তে তারা দক্ষিণ দিকেও ছড়িয়ে পড়েছিল সেই দক্ষিণ দিকের ইতিহাসের কাহিনী কিন্তু রামায়ণের গল্প হিসেবে আমরা পড়ে থাকি তাহলে এই যে যুদ্ধে যে হেরে যাওয়া মানুষগুলো তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাক্ষস অসুর বা দৈত্য কখনো কেউ অসভ্য কখনো এইসব নানা নামে আমাদেরকে অভিহিত করা হয়েছে রামায়ণে সেই যুদ্ধে যেতা মানুষদের গল্প কথা বলা যায় অর্থাৎ রাম হচ্ছে জিতে যাওয়ার দল আর রাবণ হচ্ছে হেরে যাওয়ার দল অর্থাৎ সে খুব খারাপ এবং ভয়ানক মানুষ হিসেবে বলা হচ্ছে কিন্তু আমরা আজকে আলোচনা করব এই রামায়ণের আরও আগের কথা যেটা তোমাদের আমি সময়কাল বললাম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো থেকে ছশো অব্দ পর্যন্ত সেটা হচ্ছে বেদ বেদের কথা ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ হচ্ছে বেদ তাহলে বেদে কি কথা আছে আমরা বৈদিক সাহিত্য একটু পরে পড়ছি তার আগে আমরা একটি ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধে তোমাদের কাছে একটি আলোচনা করব। তোমরা বাংলায় মা কথাটা বলে থাকো ইংরাজিতে এই কথাটি মাদার হিসেবে ব্যবহৃত হয় সংস্কৃতে ব্যবহার হয় মাত আর লাতিনে শব্দটা ব্যবহার হয় মাতের দেখো একটুখানি শুধুমাত্র উচ্চারণের একটু দেখা যাচ্ছে অন্যরকম কিন্তু মানেটা একজনকে বোঝা যাচ্ছে এই যে বাংলা ইংরাজি সংস্কৃত লাতিন এরা একটি গোষ্ঠী বা পরিবারের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা আমরা দেখতে পাচ্ছি যাদের মধ্যে এক পরিবারের ভাষার সদস্যদের আমরা রাখতে পাচ্ছি এদেরকে একসঙ্গে বলা হয় ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা পরিবার ঠিক আছে এরাই ওই মধ্য এশিয়া তৃণভূমি থেকে এসেছে যারা পরবর্তীকালে ছড়িয়ে গেছে ইরানে এবং ভারতে ফলে ভাষাটাও চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে যার জন্যে আমরা এখন অনেক সময় আমাদের শব্দের সাথে ইংরাজি শব্দের অনেক মিল পাই আমরা লাতিন শব্দের মিল পাই এইভাবে আমরা ওই ভাষা গোষ্ঠীরই কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে যাওয়াতে সেটা আমরা পরবর্তীকালে লক্ষ্য করতে পারছি এই ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার আরেকটি শাখা হচ্ছে ইন্দো ইরানীয় ভাষা যেটা ইরানে আমি তোমাদেরকে বললাম ইরানেও তারা গেছে তাহলে সেইখান থেকে নানান আঞ্চলিক শব্দ আমাদের ভাষার মধ্যে মিলেছে তার মধ্যে একটি ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত তাহলে এর আদি ভাষা আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা তার একটা শাখা হচ্ছে ইন্দো ইরিয়া ইরানীয় আর সংস্কৃত হচ্ছে তার ব্রাঞ্চ কারণ সংস্কৃত থেকেই বাংলা ভাষা এসেছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভাষা হিসেবে এদের অনেক অবদান আমাদের মধ্যেও আমাদের ভাষার মধ্যেও রয়েছে এবার আমি যে তোমাদের বেদের কথা বলেছিলাম ঋক বেদ এবং জেন্ট আবেস্তা যেটা সুমেরীয়দের বই বা লেখা সেইখান থেকে আমরা ইন্দো ইরানীয় ভাষার অনেক কথা আমরা জানতে পারি তবে সবসময় যে এই একই রকম ভাষাগুলোর মধ্যে মিল থাকবে তা নয় অনেক অমিলও রয়েছে আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিয়ে তাহলে তোমাদেরকে বলি ঋক পেদে যাদেরকে দেব বলা হয় এই দেব শব্দটি সম্মানীয় ব্যক্তিদের ব্যবহার করা হয় কিন্তু জেন্ট আবেস্তায় এই দয়েব বা দেবকে ঘৃণা করার কথা বলা হচ্ছে তাহলে একদম আলাদা রকমের মানেটা বোঝাচ্ছে আবার বলছে যে জেন্ট আবেস্তায় যে শ্রেষ্ঠ দেবতা হচ্ছে অহুর যেটা বৈদিক সাহিত্যে বা ঋক বেদে অসুর মানে খারাপ অর্থাৎ দুটোই কিন্তু আমরা একটু আলাদা বা অমিল পেলাম সেই জন্য আমরা বুঝতে হবে যে সব সময় যে প্রত্যেকটা ভাষারই বা মানে এক হবে তা না অনেক অমিল বা বিবাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে একে অপরের মধ্যে ইন্দো ইরানীয় ভাষা গোষ্ঠীর মধ্যে যে বিবাদ বা অমিল ছিল সেটাই তার প্রকাশ তো যাই হোক এই রকম একটি গোষ্ঠীর একটি শাখা আমাদেরই ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পৌঁছেছিল যাদেরকে ইন্দো আর্য ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ বলা হয় তাহলে আর্য কোনো জাতি হিসেবে নয় কিন্তু ভাষা গোষ্ঠী হিসেবে আমরা আলোচনা করতে পারি অনুমান করা হচ্ছে যে এই যে ইন্দো আর্যরা যখন ভারতবর্ষে ঢুকেছিল তারা উত্তর পশ্চিম দিক থেকে এসে ঢুকেছিল এবং এদের কাছ থেকেই এই বৈদিক সভ্যতার কথা আমরা জানতে পারছি 
অর্থাৎ এই যে বেদ যে লেখা হয়েছে সেই সময়কার ইতিহাস এবং এটি একটি ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে আমাদের ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি এবং আজকের দিনে এই বেদের সাহায্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক কথা আমরা জানতে পারি এবার আমি তোমাদের কাছে যাব বৈদিক সভ্যতা ও বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু বলতে বৈদিক সাহিত্যটা কি এই যে বেদ যে গ্রন্থটির কথা বললাম এই বেদ এসেছে বিদ শব্দ দিয়ে বয়রসী দ এই বিদ শব্দের অর্থ হচ্ছে জ্ঞান তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বৈদিক সাহিত্যে বিশেষভাবে যে মুনি ঋষিরা আমাদেরকে অর্থাৎ তাদের শিষ্যদেরকে জ্ঞান বিতরণ করত অর্থাৎ কথা বলতো এই কথাগুলো পরবর্তীকালে লিখিত রূপ ধারণ করেছে তাই হচ্ছে বেদ তাহলে এই বৈদিক সাহিত্যটি চারটে ভাগ আছে মনে রাখবে বৈদিক সাহিত্য চারটে ভাগ আছে সেই ভাগগুলির নাম হচ্ছে সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপনিষদ আবার আমি তোমাদের বলছি সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক উপনিষদ এদের সম্বন্ধে আমি তোমাদের একটু পরে আলোচনা করব আমি প্রথমে তোমাদের বলে দিই এই সংহিতার আবার চারটে ভাগ এই সংহিতা হচ্ছে ঋক শাম যজু অথর্ব তোমরা যেটা সহজে সহজে বলো না বেদের চারটি ভাগ আসলে বেদের চারটি ভাগ নয় বৈদিক সাহিত্যের চারটি ভাগ তার মধ্যে যে প্রথম ভাগ সংহিতার সেই সংহিতার চারটি ভাগ হচ্ছে ঋক শাম যজু অথর্ব এই ঋক বেদ হচ্ছে সবচেয়ে পুরনো বৈদিক সংহিতা তাহলে চারটের মধ্যে সবচেয়ে প্রথমে লেখা হয়েছে ঋক এবং এগুলিকে কিভাবে লেখা হয়েছে কার মধ্যে কোন বিষয়বস্তু লেখা আছে আমি তোমাদের সুন্দরভাবে বলছি ভালো করে মন দিয়ে শোনো এই ঋক বেদ থেকে আমরা ভাষা এবং ভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে জানতে পারি তাহলে যে গ্রন্থটি পাওয়া গেছে সেই গ্রন্থ থেকে আমরা প্রাচীন কালের ভাষা এবং পরিবেশ সম্বন্ধে সুন্দরভাবে জানতে পারি আরেকটি কথা তোমাদের ভালোভাবে আমি বলছি শোনো ঋক বেদের যুগের সমাজকে বলা হয় আদি বৈদিক যুগ আর পরবর্তী যে তিনটি ছিল শাম যজু এবং অথর্ব সেই সময়টিকে বলা হয় পরবর্তী বৈদিক যুগ তাহলে ঋক বৈদিক বা আদি বৈদিক বা পরবর্তী বৈদিক এই দুটি ভাগে ইতিহাসকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাগ করা হয়েছে সেই সময় আর এই আদি বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার একমাত্র উপাদান হচ্ছে ঋগবেদ আর পরবর্তী বৈদিক যুগের ইতিহাস জানার জন্য আমরা ঋক শ্যাম যজু অথর্বের কথা বলব এইবার আমরা পড়ব যে ঋগবেদের কি লেখা আছে ঋগবেদ ছন্দে বাধা কতগুলো পোয়েম হিম বা ঋকের সমষ্টি ঋক মানে হচ্ছে পদ্য কবিতা ওই সংহিতার নাম হয়েছে ঋক সংহিতা আর সংহিতা কেন বলা হয়েছে সংহিতা হচ্ছে সংকলন করে মানে গুছিয়ে লেখা বা লিখে রাখার অর্থ সংহিতা কথার অর্থ সংকলন করা মানে লিখে রাখা হয়তো দেখো মুনি ঋষিরা গুরুরা শিষ্যদের সাথে কবিতার মতো করে পদ্যের মতো করে তারা তাদের যে ছন্দের বেঁধে যে কোনো কথা তাদেরকে যখন বলছে গদ্য মনে রাখার থেকেও পদ্য মনে রাখা কিন্তু অনেক সোজা এই ঋক হচ্ছে কতকগুলি পোয়েম বা হিমসের হিম এইচ ওয়াই এম এন হিমসের সমষ্টি আর নেক্সট হচ্ছে সামবেদ এই সামবেদ হচ্ছে ঋগবেদেরই যেগুলোকে সুর করে করা হয়েছে অর্থাৎ কবিতাটা লেখা হয়েছে ঋগবেদে সেই ঋগবেদের কবিতাগুলোকে যখন সামবেদে গানের মতো করে গাওয়া যায় তো সুর দিয়ে যাতে মানুষ মনে রাখতে পারে যজুর্বেদের বিষয়বস্তু হচ্ছে আচার অনুষ্ঠানে দরকারি মন্ত্রের সংকলন অর্থাৎ মন্ত্রগুলো যেন আমরা পুজো আচ্চাতে জাঁকজগতে যে মন্ত্রের উচ্চারণ পাই এই মন্ত্র কোথাও পদ্যে এবং কোথাও গদ্যে অর্থাৎ দুইভাবেই লিখিত আছে এবং আমরা যখন বর্তমান যুগের যে মন্ত্রগুলি পুরোহিত মশাইদের পুজো করার সময় দেখতে পাই তারা বলেন তাহলে সেগুলি এখান থেকেই নেওয়া হয়েছে আর যজুর বেদে আমরা তাহলে দেখলাম মন্ত্র অথর্ব বেদে হচ্ছে জাদু মন্ত্রের সংকলন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটু অন্য রকম যে এখানে কোনো দেব দেবতা নয় কিন্তু তারা একটি অলৌকিক শক্তির বা কথা এখানে 
বলা হয়েছে বৈদিক যুগে এবং তার অনেক দিন পরেও কিন্তু অথর্ববেদকে অনেকে এই সংহিতা বলে ধরা হতো না কিন্তু পরবর্তীকালে সেটাকে সংহিতার মধ্যে আনা হয়েছে সংহিতাগুলিকে ব্যাখ্যা করার জন্য গদ্য আকারে লেখা হয়েছে ব্রাহ্মণে আমি তোমাদের বৈদিক সাহিত্যে চারটে ভাগ বলেছিলাম তাহলে দ্বিতীয় ভাগটা হচ্ছে ব্রাহ্মণ সেই ব্রাহ্মণ হচ্ছে সংহিতার পদ্য রূপকে গদ্য রূপে পুরো লিখে দেওয়া হয়েছে গল্পের মতো করে যেরকম তোমরা কবিতা পড়ে তার সারাংশ বা সারমর্মটা গদ্য ভাষায় লেখো সেই রকমই ব্রাহ্মণ হচ্ছে সংহিতার গদ্য রূপ আরণ্যক তৃতীয় দল যেটি পাচ্ছি বলছে আরণ্যক হচ্ছে যারা অরণ্যে বাস করত অর্থাৎ মনি ঋষিদের কথা বলছে যাগ যজ্ঞে নানা রকম ব্যাখ্যা চিন্তা ভাবনা তার মানে তারা সবার সাথে সামাজিক ভাবে বসবাস না করে বনে মনি ঋষিরা যারা থাকতেন তাদেরকে এই আরণ্যকের মধ্যে বলা হচ্ছে তারাই এই আরণ্যক সাহিত্য তৈরি করেছেন বেদের নানা রকম তত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং চিন্তা ভাবনা উপনিষদ কিন্তু ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটি বই যেখানে আগের সমস্ত বইগুলোর ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে সেগুলি কেন এসেছে কিভাবে এসেছে তাদের নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা এইগুলি উপনিষদে দেখা আছে বৈদিক সাহিত্যগুলোর ঠিক উচ্চারণ ছন্দ অর্থ ইত্যাদি বোঝার জন্য উপনিষদের পরেও অর্থাৎ ফিফথ ভাগ যেটা আমরা চাটাক বলেছিলাম সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্য উপনিষদ এর সাথে আমরা পঞ্চম যে ভাগটি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে বেদাঙ্গ এই বেদাঙ্গতে হচ্ছে বৈদিক সাহিত্যগুলো কি কি লেখা আছে সেগুলি কিভাবে উচ্চারণ করতে হবে সেগুলোর কি অর্থ সমস্ত কিছু জানার জন্য আমরা এটাকে বলছি বেদাঙ্গ বেদেরই অঙ্গ কিন্তু শেষ অঙ্গ বেদাঙ্গ এই বেদাঙ্গের আবার ছটা ভাগ আছে সংখ্যায় এই বেদাঙ্গ ছটি এবং এতে নক্ষত্রের অবস্থান অর্থাৎ আমাদের যে গ্রহ নক্ষত্র অ্যাস্ট্রোনমি যেগুলো বলি অস্ট্রোলজাররা ইউজ করে সেই গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান বিভিন্ন নিয়ম জ্যামিতির ধারণা সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে আলোচনা হচ্ছে অর্থাৎ এই সাহিত্য থেকে মানুষ শুধু ধর্মের মন্ত্র তন্ত্র নয় বা কিভাবে জীবনযাপন করব তা না কিন্তু ভৌগোলিক অবস্থান ভাষা এবং আমাদের চারিপাশের যে প্রাকৃতিক কার্যকলাপ সব কিছুই আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে ভূগোল যদি আমরা দেখি এখানে দেখব ঋগ্বেদে হিমালয়ের কথা কাশ্মীরের একটি শৃঙ্গের কথা অনেক নদীর কথা যেমন সিন্ধু সরস্বতী গঙ্গা যমুনা ইত্যাদির কথাও কিন্তু এখানে আছে যদিও সিন্ধু সর এবং সরস্বতী আমরা আদি বৈদিক যুগে পাচ্ছি আর গঙ্গা যমুনা পাচ্ছি পরবর্তী বৈদিক যুগের এছাড়া আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সপ্ত সিন্ধু অঞ্চল যেটা সিন্ধুর উপনদী সহ সরস্বতীকে নিয়ে যে সাতটি নদীর অঞ্চল সেখানে আদি বৈদিক যুগের বাসস্থান ছিল আর পরবর্তীকালে এরা আরও পশ্চিম দিকে ছেড়ে পূর্ব দিকে আসতে আরম্ভ করলো যেটা পাঞ্জাব থেকে পূর্ব দিকে হরিয়ানাতে এবং একেবারে বিহারের মিথিলা পর্যন্ত অর্থাৎ তোমার দেখতে পাচ্ছ উত্তর পশ্চিমে সেই ওপর থেকে আমরা পূর্ব দিকের একদম বিহার পর্যন্ত যেটা কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে থাকা জায়গা তাহলে সিন্ধু সরস্বতী হচ্ছে আদি বৈদিক যুগের জায়গা এবং পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি গঙ্গা বিধৌত যে সমভূমি সেইখানে আমরা এই পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষদেরকে দেখতে পাচ্ছি সিন্ধু এবং গঙ্গার মাঝে আজকে তোমাদেরকে আমি এই পর্যন্তই পড়ালাম তোমরা বিশেষ করে এখান থেকে বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে ভালো করে পড়বে বৈদিক সাহিত্য কি তা আলোচনা করো ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা কি এবং কিভাবে আমরা সেগুলিকে আলোচনা করতে পারি আর গ্রিক শাম যজু অথর্ব মধ্যে কি কি লেখা আছে বেদের ভূগোলের মধ্যে ভৌগোলিক অবস্থানে কি কি নদী সম্বন্ধে আমরা জানতে পারছি সেই আলোচনা আমরা করব। আমরা ভারতবর্ষের যে দুটি মহাকাব্য পেয়েছি সেই মহাকাব্যগুলি কি তার নাম লেখো এবং তার বিষয়বস্তু কি আমি তোমাদের পরের দিন আরও বৈদিক যুগের যে পরবর্তী রাজনৈতিক সামাজিক এই ইতিহাসের কার্যকলাপগুলো তোমরা আমি তোমাদের কাছে আলোচনা করব কেননা এই পর্যন্ত সাহিত্য সম্বন্ধে বেশ কিছু কথা আমাদের বলতে হলো কারণ আমরা সময়কার সম্বন্ধে আরেকবার তোমাদেরকে বলে দিই পনেরোশো থেকে ছশো অব্দ খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো থেকে ছশো অব্দ আমরা এই সময়কালে বৈদিক সাহিত্য পেয়েছি 
যে দুটো ভাগ করেছিলাম আদি বৈদিক এবং পরবর্তী বৈদিক এই আদি বৈদিকের সময়কালটি হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব পনেরোশো থেকে এক হাজার অব্দ আর পরবর্তী বৈদিক হচ্ছে এক হাজার থেকে ছশো অব্দ অর্থাৎ এই দুটি সময়কালকে আলাদা করা হয়েছে অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যের সময়কাল বলো আর বিশেষ করে বৈদিক সাহিত্যের ভাগ এবং তাতে কি কি লেখা আছে এগুলি তোমরা ভালো করে বাড়িতে তৈরি করবে ঠিক আছে